E aí, vamos? Eu vou fingir que eu não conheço essa casa. É bom. <risos> Porque eu já sou íntima da moradora. No último vídeo, você conheceu com a gente a casa da Maraísa e do Neto. Bom dia! E muitos cantinhos gostosos que ela mostrou pra gente. E coloquei aqui. Você não vai encontrar o jalapão em lugar nenhum do uhum. país. A gente é muito parecido. Muita história, né? <risos> Você ficou sabendo do Rally das Amigas e a gente contou pra você que no final desse vídeo a gente tem uma novidade. Quando a gente atingir 100 mil seguidores, você que tá aí sempre com a gente vai poder ganhar também o que a gente vai contar no final desse vídeo. No final do vídeo a gente tem uma novidade pra contar pra você. Vê se você já tá inscrito nesse canal, aproveita a vinheta pra você se inscrever. Curta esse vídeo, compartilhe, tudo aquilo que você sabe que é importante pra nossa comunidade crescer. Porque quando a gente atingir essa meta, você também vai ser beneficiado. Nossa, que coisa linda isso, Mar. Toda linda. Lindo, lindo. Esse aí foi minha oficina de júri para virar Pirapora. É o, o segundo encontro é, de bordadeiras entre rios. Pirapora, Minas Gerais, a beira de São Francisco. Foi lindo, maravilhoso. Seu cara. rio do coração. Meu rio do... Imagina. E bordando com a família Dumont. A mas... gente precisa fazer alguma coisa com relação às oficinas. Quem aí quer? Quem aí quer que a gente faça alguma coisa com a Maraísa relacionada a essas oficinas, comenta aqui embaixo. A no cara YouTube. dela. Vai fazer vídeo sim. Sim, sim é. senhora. É pouco, é pouco. A gente... Não, você só agarrei, apresenta agarrei. pra agarrei. gente. Agarrou de novo. Eu não estou parada. É que eu ando devagar, entre aspas, porque eu já tive pressa. É isso. Não, não quero mais um. É não, mas o nosso é. vídeo não vai ser uma loucura, vai ser de devagar. Pode ser? Pode Sim. ser um vídeo devagar? Tipo essa visita. É, tipo essa visita. É, uma visita. Tem muito conteúdo pra falar, né? Tem muita coisa. Agora ele falar. vai convencer a Maraísa no café. Durante o café a gente convence. <risos> Tinha tentado levar a Maraísa pra fazer um projeto comigo, mandando pelo Brasil. O assim, Brasil foi com a mão. Você tá tentando convencer de retomar esse projeto. Você não tem problema fazer uma nenhuma intervenção? É. Não, a gente tá. Não é? E qualquer outra que você for fazer, esse festival, por exemplo, tá convencendo? Tô convencendo. <risos> Acho que ele é melhor do que eu nisso. açúcar porque eu ainda sou desses. E essa tatuagem, Dani? Que tatuagem? Ai, gente, é só pra lembrar. Vai que eu lembro. No sugar. <risos> Ele falou que vai tatuar sometimes. Sometimes, é. <risos> e com um bolo desse, gente? E o quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes. O que eu quero fazer, ô, ô Dani? Eu quero fazer uma parede com, com fotos das pessoas que vêm aqui e ficam aqui, entendeu? Sim, porque Isso é o quarto é dos hóspedes. Os meus, meus primos que moram fora, no exterior, e quando eles vêm muito, ficam aqui. Então eu queria jogar essas, essas fotos para uma parede. Legal. Mas eu queria colocar... É, um papel de parede mesmo, Legal. Né? Fazer um painel fotográfico. O banheiro já tá mais arrumadinho. Ah, bonitinho. Por exemplo, essa papeleira. É um primo meu que faz. Ele é design. Que ele legal. faz com tubo e com, com madeira. O banheiro também é com o mesmo material. Isso é ferro, né? Ferro. Isso aí foi tudo... Isso foi ideia minha. Passou uma faixa, assim. Atrás. Ficou legal. E o concreto combina com esses materiais? É primários aqui que você tá usando também, né? Isso. Ferro, a madeira... Ainda vou fazer um armarinho de, de, aqui embaixo da pia. Isso aqui foi também uma ideia que eu gostava muito de espelho, um espelho antigo. Eu pedi para fazer uma moldura só para colocar em cima, tá vendo? Sim, Ele não é legal. um... ele não tá encaixado. Você 
pelas peças que eu tenho. Aqui ficou meio, meio barco, né? Ó, se for ver aqui tem barco. Tá vendo? Esses barcos são maravilhosos. Tá bom, é. Ah, é o mais bonito tá aqui, ó. Colega de comando da tua. É coco. É, legal. é palha de lindo, coco, lindo, é a casca lindo. de coco, é tudo de coco. Antes de você sair, não tá pronto. Tá. Eu pus pra você dar pitaco. Tá bom. Vem <risos> cair é autocensura pra mostrar o quarto. Meu quarto. Então, mas isso é uma faixa ali. O tribal. Que lindo. Ou cinza. Isso aqui são remos de um caissara. Lá de, do núcleo de Pissinguaba. Nossa. Litoral de São Paulo. É, o Neto encomendou. Né? Que e aí coisa a gente linda! Tá, a gente tá nessa, nessa história de barco, peixe, né? Que tem tudo a ver com vocês, é, né? Olha o detalhe dessas portas que dão pro banheiro e tudo, tudo. Que eles mandaram fazer também, é. ó. É aproveitamento de espaço puro, embora que não precise Sim. disso, né? Mas aí, Madeira de demolição, linda. né? É. Que aí fica meio, meio parecido com o baú, né? Apesar de... de da porta principal ser outro material, a gente achou que ia ficar legal. E tem a ver com esse desgaste da madeira que tem nos barcos também, é, né? Você é. mantém a mesma linguagem. Ah, a gente queria até uma canoa maior. Tá. Sabe? Sim. Mas por enquanto a minha canoinha ficou aquela canoinha mesmo. Tá lindo. Ixos, tem pescador, tem coisa do neto, os microfones, tem que legal. coisa de, de, da minha época de... a charge, aquela charge... A gente não tem uma canopla, você acredita? Mesmo nesse móvel moderno, você manteve a ideia da madeira de demolição isso. em cima, né? E é um, um MDF. Mas eu, olha como imita bem. Isso. A gente tem que optar por soluções mais... Ecológicas. ecológicas. Agora é a hora do pitaco aqui no quarto da Maraísa. É, o que eu pensei? Como aqui tem essa coluna, aproveita, faz uma meia parte. Teríamos a opção de pintar os remos, fazer uns tribais nos remos, mas... Não queremos mexer nos remos para não estragar os remos, que deve ter Então vamos colocar uma meia parede? Uhum. Daqui a vez é assim, como tem essa coluna aqui, de vir com a tinta até aqui assim, ó. Vira. Vira. E pegar essa mesma faixa aqui do lado de lá. Que Trazer para cá. Da luminária, vira também um pouquinho aqui. Uma cabeceira, né? Sim. Daí Você cria um nicho. É, tá faltando uma cabeceira, né? Sim. Agora que cor? Porque assim, a má gosta de verde, mas aí tem o verde da cama. Aí, que cor? A gente tava olhando aqui no entorno e a mata tem esses peixes de madeira com essa pintura lindíssima aqui. O que a gente pensou? De repente, ou levar um desses tons pra lá, pra cabeceira, ou a gente levar todos esses tons pra cabeceira. Ai, de repente, é a gente vem na, com faixas mesmo. Essa cor aqui é tá bem, mesma ideia. Pra dar uma quebrada nos verdes também, ó. Não é? Muito legal. É... Fazer listras. Sim. A gente aproveita algum elemento que já existe, que tem a ver com vocês. E a gente leva pra lá. Nesse tom pastel mesmo, pra não chamar muito a atenção. E também pra destacar os remos de madeira, que é o que interessa. Se fizesse uma coisa de esfu... meio desfumaçada, é. sem ser uma não lista é muito mesmo. reta. A Cris falou que eu já falei milhões de vezes isso, mas todo mundo eu tô aqui rindo. esse toque. <risos> Lembra do conta-gotas? É legal você olhar o ambiente como um todo. Pega um conta-gotas, vem aqui. Pega esse tomzinho aqui e leva pra outro lugar. Pra você ter essa harmonia, essa harmonização é. do ambiente. Integra tudo. Mama do cachorro, não falei que ele dormia do lado da cama? Olha esse cachorro na rua, esquece, Ai, meu Deus bem. Deus Olha lá, ó. Céu. E detalhe, é um pudo? Não. É um cavalo, praticamente. É E essa porta aqui vai dar no close. Não vou entrar muito na intimidade, mas olha que lindo. Com janela dentro, para não correr o risco de mofar as roupas. As roupas dentro do armário, as bijus penduradas, chapéus. Falei que não era para fazer o banheiro, porque eu não terminei. Falta moldura. Não, mas a gente gosta de coisas não Ó, terminadas também. A moldura que vai ser da cor dessa madeira aqui. Legal, vai ficar assim. Essa luminária que eu amo. Você dá um arremate nesse espelho ah, que tá colado. Esse monte de coisa que tá em cima da pia, a gente quer fazer um armarinho baixo. aqui. Eu amo isso aqui, porque isso aqui é um dourado do mar. Foi um pescador também esportivo que me acompanhou nessa pescaria. A Sancha que fez essa foto e me deu. Aqui, Dani, ó, também é do meu primo design. Nossa, massa. E os agarros, né? Nossa, lindo. Aqui tem que pintar, porque 
a gente teve que colar de novo. Uhum. E a madeireira também. Vem. Eu adoro esses pedacinhos de madeira que a gente acaba usando. Olha a estratégia pra substituir é. o box. Muito então, legal. A gente não queria box, gente. Então a gente... É, é, abaixou ali, né? Super abaixou o tamanho do degrau. Ah, pra garantir. E não precisa de box, uma beleza. Sim. Vai ficar uma graça esse vídeo. Vai todo mundo querer que a Maraísa participe mais. Olha esse hall da escada. A gente achou que aqui fosse o coração, né? Porque você vê que tá... É o centro, né? Tá no centro da casa, né? E virou quase, porque aqui ó, é, dá pra ver a altura, né? Sim, bem alto. É uns 8 metros. Aí virou meio que uma galeria. A Cris já mostrou, né? Você não tava aqui. Se você Está... quiser ver, vai estar tá aqui, ó, num card. É, a gente vai passar aqui pelo ou aqui. Francisco. Se o Daniel me deixar, porque ele vai querer parar com você mesmo. Vai passar, na frente, porque tem vídeo Dani. específico para isso. E são Sim. quadros, como a Cris fala, tudo tem, né? Esse quadro eu gosto muito. E essa parede aqui, Dani, tem quadro da, da, da mesma artista. É tudo por, por computador. Hum. Esta é uma prima minha. Ela assina Seven AM. Seven AM. É. Uhum. E ela fez também o São Francisco. Pra mim, a pedido do Neto. Já viu o São Francisco. Já o São Francisco aqui, ó, no pé, que foi o que começou. Feito com pecinhas de máquina de escrever e outras, lógico, Sim, né? Que coisa linda. De bicicleta. A base é bicicleta. Comigo ninguém pode. Hum. Ela ficou bem aí. Ficou Sim, linda. Eu adoro folhagem desenhada assim, assim, tipo assim. Nossa, é muito lindo, muito né? Muito lindo, né? Mas e a luminosidade é daqui é incrível, ó. Porque não pega sol direto, né, Mar? Não. Legal. Fez tipo uma biblioteca. É, tem, aí só tem álbuns. Ah. Ótimo. Agora olha esses São Francisco. Não falei que ia ficar muito legal. Não tem como. Já tem detalhe, né? Tem vídeo. A gente vai mostrar. A Maria já falou de cada uma das peças. Legal. Falei tudo. Não tem mais o que cuidar daqui. Se você quiser ver mais Maraísa aqui no canal, comenta aqui embaixo. <risos> Aqui tem uma estratégia interessante, que atrás dessa porta aqui fica a casa da tia da Maraísa, que a gente não vai lá. Olha que legal, as duas moram juntas, em andares diferentes, cada uma Totalmente. com a sua casa, com a sua individualidade. Isso. Aqui atrás tem quarto, tem cozinha, tem lavanderia. sala, lavanderia. Muito é um cafofo. Ótimo. <risos> Lindo, o cafofo da tia. Olha a mata, agora no nível da mata. Aqui ainda tem uma área de churrasqueira e a casa vista dos fundos. Aqui é a vidraça da cozinha que a gente mostrou no começo do vídeo. Os pés de café que produziram bastante. Esse flamboyant vai ficar cada dia mais lindo, ainda é um bebezinho tamanho dele. Imagina esse tronco. Daqui a pouco. Isso aqui é a parte de fora do barquinho. Que a Má pendurou um fio, um cordão de luzinhas. Que é. sobrou lá de casa, inclusive. É. Agora tá estranho, porque como tá, o, o, tá com pouca folha, né? Mas não fica assim. Ela Olha fica... a quantidade de brotos que ela tá. É, fica bem copada, né? A árvore, tá então lindo. fica legal. Essa é a Maraísa recolhendo a bagunça pra gente não filmar. Isso aqui é a parte de trás da casa, olha só. A casa tá aqui. Tem essa parte mais baixa, grudadinha na mata. Olha que delícia. E aí eles colocaram aqui um forno, o um fogo de chão e a 
Redário. Aqui é o nosso Redário. Isso Delícia. eu gosto. Delícia. E chuveirão. E chuveirão. É. E vocês usam? Menina do céu. Que coisa e mais chuveirão. linda esse Redário. Tão gelado. Imagina. E ainda não deu. Porque não, é, é só frio, frio, frio. É recente, né? O chuveirão é uma coisa. Acho que é uma das últimas coisas que a gente fez. O redário Nossa, já é mais. É baixo, né? Você pode aumentar, né? Você pode subir. Você pode subir. Eita! Eita! <risos> Aqui, bem. Você sobe. Ai, que tudo. Olha, lá. Olha que prático. Tá, querida. Lá em casa eu faria um nó. Você põe aqui para uma criança é, que não vai abaixar a tanga, que... só levinha. E dos dois lados, então você regula para onde você quiser. Olha que delícia o detalhezinho dos pés da Maraísa. Ai, eu adoro descalço. Eu gosto de andar Gostoso. Eu e Betânia só andamos de calça. Olha o tamanho dessa orquídea, gente. Aqui as abelhinhas entram aqui. E você Sim, abre aqui, ó. Isso. Já tem mel, mas assim, é bem pouquinho. É mais pra você ter a sua colmeia isso. protegida aí, né? Pra favorecer pra que elas polinizem, polinizem aqui, né? Porque aqui atrás não tinha essa mata. O clube reflorestou, é, recuperou, trouxe mudas e, e, e a gente mantém. É, isso aí já tinha. É nativa. Muito lindo. Essa área aí já é uma área. Aqui no limão de... cravo não tem um. Hortinha caipira. É. Tudo hum. misturado, assim que é. eu gosto. Tem hortelã, tem alecrim, tem. Manjericão, menta. Já tem gengibre, cada hora tem. É, Mas tem é... Erva doce. É, é. Olha que coisa linda isso. Eu acho lindo. Nossa, isso é maravilhoso. E cada uma dessas aqui é uma florzinha. Impressionante, esse, né? Esse aqui tá feio, Dani, bom. mas na hum. época boa dele, é que a gente vai limpar agora, depois da seca, né? É citronela? É citronela. Tá. E floresce. É. Agora ela tá caída, porque floresceu, tá sem água, mas depois ela fica linda, sabe? Muito legal. A gente optou por alguns capins, né? Olha lá. Gente. Capim do Texas. É. Ó, eles aproveitaram o barranco. E um dos degraus da escada para virar, virar o banco, onde ele senta aqui pra, quando põe um fogo, feito de pedra mesmo, bem natural. Você precisa ver esse hora pronóbico. Como é que fala a hora? Aqui? Hora Pronobis. Florido aqui em cima desse, desse defumador, que coisa linda que ficou. Isso aqui é um defumador que eles construíram aqui no fundo. Isso. Eu te mando. Pra fazer o que aqui, Má? Defumar pra neto, né, bem? Defumar é linguiça, é embutidos, né? Você defuma. Agora dá só uma olhada na beleza das flores da Hora Pronobis que a Maraísa mandou pra gente. Além de lindas, essas flores são comestíveis. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o espinho da Hora Pronobis é bem agressivo. Dani, Cris, isso aqui então é a, a nossa área mais nova, né? Não foi concluída, obviamente. Uhum. Tem coisas que pra mim é improviso, como as luminárias. Então tá, tá meio cru assim, né? Tem que dar uma... É o pitaco. <risos> Pode deixar. Eu acho que a gente podia partir do princípio que a gente já tem uma base cinza, cimento queimado no chão e a gente começar a aquecer. Como a Maraísa gosta muito de elementos naturais, fibra, madeira, eu acho que a gente pode trazer madeira para os armários, pode trazer cestos de fibra por aqui. Essas luminárias a gente pode trazer cestos, né? Cestos virando as, as luminárias. Como ela tá com muito cinza, o ideal seria trazer a madeira para os armários, né? Exatamente. Tipo do quarto dela. Tipo do quarto dela. As trepadeiras vão crescer aqui na frente, então elas já vão trazer um aquecimento aqui para o ambiente. Temos visuais, né? E cor também. E né? cor, ela tem uma, uma corzinha lilás. A 
gente tem um lavabo lindo aqui atrás. Eu acho que esse lavabo pode ser o ponto de partida pra gente diluir aqui pra esse ambiente. Tem muita cor lá dentro, né? Vamos conhecer ali o lavabo. Que ótimo. Imitando um boi. É. É, é o rabo, né? Não é? Olha lá, por exemplo, tem uma abelhinha. Que bárbaro. E você vê que é uma a observação da pessoa. Não, observação não. da natureza, Guarda. né? E reproduzir o que eles é fazem. Isso aqui é tia Celita, né? Que me deu. Tudo que tem peixe, elas me dão. Hum. Ah, é. A vizinha tá usando uma máquina, gente. Vai ser assim mesmo, tá? Olha este lavabo. Já vou direto aqui, ó. Foi um bordado feito pela Maraísa. Olha o detalhe. É, eu, eu gosto. O que significa esse quadro? Porque é o meu primeiro. Então, quem desenha, quem faz essas ilustrações, é uma família, né? Uhum. É, são os Dumont, de Pirapora. Por isso que a gente borda Maraísa por Dumont. Tá vendo? Que legal. Foi a Marta Dumont que, que fez o risco. Muito lindo. E... Ela tem muito disso, cheio de pássaros, sempre tem crianças, essa coisa das casinhas. É o planeta do Pequeno é, Príncipe. É, é quase, né? Eu participei de uma oficina, foi quando eu comecei a bordar, comprei esse... É, é, nessa oficina elas dão o um risco, indo, indo lá pra cima, pra, pra Montes Claros, quase ali na divisa já com, com Bahia e o São Francisco também. Aqui tem os chapéus. Os chapéus de gestão da minha amiga Cris Maia. Eu Não tinha é? os chapéus que estavam ali meio parados atualmente. A gente adora ver os pitacos é. sendo colocados em prática. Isso aqui, ó. Você que gostou, né? Não é? Isso aqui é focinheira de boi. Tá, virou. Pra puxar boi. Que ele antigamente chamava de formiga. Cada um dava um nome. Poço é, de malha. Isso aí é uma tulão, né? O bruaca é também, né? Isso aí é uma bruaca. Ah, é? Não, não sabia. Não, olha só Essa a combinação é... da pia com a luminária. É, a panela do neto de cobre e a tampa foi pro teto. Olha isso. Ficou linda. Muito legal a ideia. Muito legal. Muito artesanato, povoando o resto. É, aí é coisas que eu, que eu vou ganhando, que eu vou comprando. Eu adoro Borges, né? Todos, Lindo, sua cara. Todos deles, São Francisco, os peixes. Adoro ele. Instrumentos também. Musicais. Musicais, peixinho. E como a gente viu que o lavabo tem a cara da Maraísa do Neto, a gente vai levar esses tons aquecidos aqui lá pra fora. O azul. O azul, o cobre, a fibra natural. Tudo isso vai aparecer lá no espaço gourmet. Oba! Agora que vocês já conheceram o lavabo, a gente vai trazer esses elementos todos do lavabo, que são a cara da Maraísa, aqui para essa área de fora, para dar uma aquecida nesse... Sabe aquelas estilogravuras que estão lá no lavabo? E se a gente trouxesse essas estilogravuras aqui para fora também? Eu acho que aqui, ó, diluindo, entrando nessa área, ia ficar lindo. Pegando essa parede aqui e avançando por essa aqui, né? É, ia ficar lindo. E aqui a gente concentra essas fibras naturais. Tem um peixe de madeira lindo aqui em cima. A gente dá uma destacada nele aqui junto com essas outras. A gente traz cestos ou chapéus ou alguma coisa desse tipo com fibra natural para as luminárias. Descer um pouquinho mais a luminária. De repente umas prateleiras de madeira fazendo um link com essa área de baixo. E de repente trazer uma outra luminária para cima da mesa também, né? Também. Eu acho que a gente pode fazer igual lá na minha cozinha. A gente deixar uma luminária meio coringa com ganchos. Uma hora você coloca aqui, outra hora você leva pra lá. Pensando numa forma mais econômica de fazer uma reforma. Porque a gente poderia colocar um revestimento aqui em cima. Sim, sim. Poderia colocar sim. um monte de coisa, mas, mas é aqui, pra pensar a forma mais econômica. Exatamente. E taquinho pra dar aquele toque 
que vocês gostam. E a gente pensou em trazer o um azul que tem lá no lavabo pra cá. Vai fazer um link lindo. É uma produção nessa bancada também, trazer alguns elementos de cozinha mesmo que eles usam no dia a dia, livros, de repente para essas prateleiras de madeira, livros de cozinha, tirar do quarto, trazer para cá. Sim. São ideias que acessíveis, né? Dá São pra fáceis gente, de aplicar, né? Dá para a gente é, aplicar. E sabe o tá que é mais né? importante? São coisas que, com as ideias, você consegue fazendo aos poucos. Uma hora troca a luminária. É, muito que dinheiro. dinheiro acabou, gente. Então, é assim, a gente sabe. Vida real. Eu acho que muita gente é, sabe o que a gente tá já falando, né? Já fizemos tudo que tinha pra fazer, então agora a gente tá precisando. Então, uma hora faz um armário, uma é. hora faz não sei o quê. É assim hora. mesmo que funciona. Mas o legal de você ter o norte do que fazer é que você vai fazer aos pouquinhos. Exatamente. Dá pra você, inclusive, se planejar, né? Ó, primeiro eu vou fazer, que isso me incomoda mais, eu vou fazer Exato. isso primeiro. Depois, segundo, eu vou fazer a... Pa... Por exemplo, a pintura na parede pode ficar pro finalzinho. Exatamente. <risos> você vai estabelecendo as prioridades, né? É. A gente põe você pra bordar essa parede, uai? Ah, ah. Não. Comenta aqui embaixo se você junto, quer que a Maraísa... Vamos, três. Vou trazer o Dani também. Eu gosto da ideia, hein? A gente aqui de pintura na parede. É. Ah, eu faço até instalação elétrica. É, não, hein? pintura na parede é uma boa. Digo, ah. com, com, bordar com as ah, tintas. Bordar com o que tem. Ah, ah é, arte, leva é. sua arte. Não, parede, você borda gente. palavras, você borda pintura, é, borda tudo, é isso não mesmo. É? Né? Agora a gente vai borda bordar abraços. esse espaço gourmet. Você gostaria que a gente fizesse Gostei. isso na sua casa também? É essa a nossa proposta. Ah, a gente é vai bom. dar pitaco aí na sua casa também. Ah, não é. vai dar para ir pessoalmente, porque muita gente mora em, muito longe da gente. A ideia da gente é que você mande uma foto pra gente. Do espaço, do que, ela espaço que ela quer mudar. A gente dá umas ideias. Do mesmo jeito que a gente vai fazer pra Maraísa, pra deixar tudo explicado, pra ela resolver fazer quando ela puder, a gente vai fazer na sua casa também. Bacana, bacana. Como? Como? Tem que ser membro desse canal. Na hora que a gente atingir 100 mil inscritos. Lembra já, que a gente já. tinha uma promessa de quando tiver 100 mil inscritos? Eu sou. É. <risos> uma das primeiras, é. Uma das primeiras. Lembra que a gente falou que quando a gente chegasse a 100 mil inscritos, a gente ia trazer uma novidade pro canal? É essa a novidade. Tá chegando. Bacana. Todo mundo que for membro desse canal vai participar desse projeto com a gente. Todo mês a gente vai escolher uma casa, um cômodo da casa, um canto da casa que você queria transformar. E depois a gente vai explicar direitinho pra vocês como é que vai funcionar o processo, por onde que manda a foto, Sim. como é que a gente conversa. Mas só quando a gente atingir 100 mil. Então vocês têm esse papel junto com a gente de atiçar a sua comunidade por aí pra gente atingir 100 mil logo, logo. Tá chegando. Combinado? Combinado. Combinado. Ideia? Gostaram da casa da Maraísa? Gostaram é. dos pitacos da Maraísa? Então comenta aqui embaixo. A gente vê vocês em breve. Tchau. Eu já sou inscrito. Eu preciso de pendurar, né? Eu não vou eliminar a pipa. Que graça! Dá até pra você fazer a, a rabiola ficar em movimento. É, é você gostei. Né? Como que você chama? Florina, a gente chamava de rabiola. Rabiola. Você também? É, tem rabiola. Mas pra mim, não. Rabo. Rabo da minha. Portinari para todos. Nem foi, tchau, vai, vem.